всем, всем привет! Сегодня я поделюсь с вами несколькими хорошими новостями и идеями для следующих видео, в том числе для завтрашнего. Если вам уже стало интересно, обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Это видео будет самое короткое. Меня зовут Алиса Невьянцева и добро пожаловать на мой канал. Чем же закончилась история с накруткой и что я собираюсь снимать дальше? Первое, о чем я хочу поговорить, это о недавней накрутке, которая случилась на мой канал. Если вы смотрели видео про это, то вы наверняка знаете, о чем идет речь. Если нет, то сейчас вот здесь вылезет подсказка как раз таки на это видео. Дело в том, что пару дней назад на мой канал включили накрутку, и, кстати, тот, кто это сделал, так до сих пор и не вышел на связь, но это ладно. И в тот же день, как это произошло, я писала в поддержку YouTube или в какие-то там отзывы, ну, в общем, написала везде, куда только можно. И получилось, что буквально уже на следующий день после того, как я написала, у меня с канала убрались все те подписчики, которые были накручены, и вроде как это хорошо, но если честно, если посмотреть на мой график подписчиков, то видно, что 18 числа это там плюс 500 там с копейками, а 19 числа это минус 500. И я не знаю, как дальше будут работать алгоритмы YouTube именно с моими видео, будет он их показывать, не будет, если не будет, то это будет... Очень плохо, если... Если все останется точно так же, как и было, то это будет уже самый лучший и идеальнейший вариант. Ну а если нет, то я просто создам новый канал, сделаю об этом видео и надеюсь, что многие из вас на него просто перейдут, потому что там будет вся та же полезная информация. Но об этом мы пока не говорим, потому что я все-таки хочу надеяться на то, что мне удастся сохранить именно этот канал и что все с ним будет Хорошо. А еще, представляете, у нас отключили горячую воду. И каждый год, я думаю, что, вот, к примеру, в этом году на дворе 2021 год. Мне кажется, скоро будут летать машины, будут существовать роботы, у которых будут точно такие же права, как и у людей. Всех животных тоже заменят роботы. И, знаете, и весь мир такой будет прям современный, модный, молодежный. А в России до сих пор будут отключать горячую воду раз в год. Но это ладно, это не суть, просто это лирическое отступление. А по видео я хочу напомнить, что завтра мы будем разыгрывать печенье ММДМС и еще там одни печеньки. Поэтому, если вы хотите принять участие, здесь сейчас появится ссылка на видео, в котором необходимо поставить лайк видео, написать любой комментарий и быть подписанным на мой канал. Но я надеюсь, что вы все это уже сделали. А теперь немного о видео. Наверняка многие из вас посмотрели предыдущее видео, где я говорила о том, как найти дело в своей жизни, и каждый услышал, что там местами пропадает звук. Так вот, дело в том, что совсем недавно у меня появились вот такие микрофоны, и... Мне кажется, я еще не совсем их освоила, в общем, вы простите меня, но время вчера было уже очень много, и когда я села обрабатывать это видео и услышала, что там нет звука, переснимать был уже вообще не вариант, снимать дома тоже, потому что я это видео смогла обработать и выложить только почти пол четвертого часа утра, и, в общем... Пришлось выкладывать так, как оно было. Плюс, возможно, я это видео потом как-нибудь пересниму. Добавлю еще несколько советов или пунктов и сделаю новое видео с уже нормальным звуком. Но теперь, не уходя далеко от микрофонов, у меня есть идея записать некий опрос на улице, и поэтому у меня к вам есть предложение. Представьте, что вы можете задать любой вопрос людям, которые живут в Москве. Напишите ваш вопрос под этим видео, я выберу самые интересные и сделаю на них видео. Поеду в какое-нибудь людное место и буду спрашивать у прохожих людей как раз таки тот вопрос, на который вы хотите получить ответ. И еще одна новость, я записывала для вас видео с ценами на продукты в Москве. А сегодня я решила что завтра я поеду в дисконт-магазин 
как я уже в одном из своих видео говорила, дисконт-магазин. Это тот, в который компания отправляет все свои какие-то старые коллекции, одежду, обувь и так далее. И завтра я поеду и буду как раз, мне нужно подготовиться к триатлону, купить майку, шорты и хочу еще летнюю обувь. Если вам интересны цены, которые есть в этих магазинах, напишите также в комментариях под этим видео, на какой предмет, вещь или фирму, возможно, вы хотели бы увидеть цену. Я пройдусь, найду это, запишу на видео, а потом вам покажу. И еще я могу сказать, что я собралась силами и готова продолжать снова идти в бой. До конца завтрашнего дня я отвечу на все ваши комментарии под последними моими видео, на которые я до сих пор не ответила, за что мне очень и очень стыдно. Вот такое действительно небольшое, короткое очень видео у меня сегодня получилось и даже, я бы сказала, бесполезное. Но это не страшно. Главное, что я... Рассказала вам и про микрофон, и про цели на видео, и это было для меня сейчас в приоритете. В любом случае, спасибо вам, что вы досмотрели это видео до конца. Сомневаюсь, что оно вам сильно понравилось, но если вдруг оно вам понравилось, обязательно ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на мой канал, если хотите меня поддержать, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И не забудь написать, на какие вещи, товары или фирмы ты хочешь увидеть цены. Спасибо большое за просмотр, всегда верьте в себя не раскисайте и помните, что в конце концов все будет хорошо. Хорошего вам дня, пока-пока!